ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബട്ട് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രേസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക ഗാഡ്ജറ്റ്സും എൻ്റെ ഓരോ ക്രേസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പകുതിയോളം ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം നമ്മളിന്നൊരു ബെസ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഗാഡ്ജറ്റ് ആണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗാഡ്ജറ്റ് ഇത് എസ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ഫോർ മൊബൈൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് സ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സ്മൂത്ത് ഫോർ എഡീഷൻ ആണ് ഇതിന് അപ്പം ഇതിന് റൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആമസോണിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് പതിനാലായിരം രൂപ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ ഒരു ഗുണമുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലേ ഗൈസ് പത്തായിരം ഉറുപ്പയ്ക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം പത്തായിരം ഉറുപ്പയ്ക്ക് ഈ സാധനം വെർത്ത് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിലിം കേസ് ഗിംബൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ഷോർട്ടൊക്കെ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഗിബൽ വാങ്ങണം ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ട്രൈപോർഡ് വാങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഗിബൽ ഗിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഷോർട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ തീരെ കുലുക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതായത് ഷേക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഷോർട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ കൈക്ക് വെച്ച് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് എന്നാലും സാധ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ത്രീ ആക്സിസ് ഗിബൽ അതായത് ഈ മൂന്ന് മോട്ടറാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒന്നതാ ഇവിടെ പിന്നൊന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ അതാ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മോട്ടർ മോട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ അതായത് ഇതിൽ വെക്കുന്ന ക്യാമറ അത്രയും സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ കൈയൊന്നും ഷേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും അനങ്ങൂല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഗീറോൾ ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഷോട്ട് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗിമ്പൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തൊരു നോർമൽ ഷോട്ട് എടുക്കാനാണെന്നുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പോരാത്തതിന് കുറച്ച് അധികം ഫീച്ചേഴ്സും ഈ സിയോൺ സ്മൂത്ത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു നോബ് ഉണ്ട് അതേമാതിരി ഒരു മെനു ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ട്രാക്കിംഗ് മോഡ് റെക്കോർഡിംഗ് മോഡ് ആൻഡ് ക്യാമറ മോഡ് പിന്നെ ഒരു പാൻ ഫോളോയിങ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ലോക്കിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാമറ സ്വിച്ചിങ് മോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മളെ ഗ്യാലറി മോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിയൂണിനായിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കോർഡ് ഇടാം ബാക്കിൽ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ചും ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്തിനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നോർമലി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു പവർ ബാങ്ക് വരെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇപ്പലാണ് സോ നമ്മളെ ഇത് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് മൊത്തം എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളാ ഫോൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോർമലായിട്ട് ഹോൾഡ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഹോൾഡറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ വെച്ച് ഓക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ആംഗിൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏത് ഭാഗത
ഈയൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ മാക്സിമം പറ്റുന്ന അത്ര ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഫുള്ള് പണിയും ഈ മോട്ടറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഉണ്ട് അപ്പം ബാക്കിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ പവർ ബട്ടൺ നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗീമ്പർ ഓൺ ആവും ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി ഇനി എത്ര മൂവ് ചെയ്താലും ആ ഷേക്കിങ് ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടോ സോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ എന്താ ഈ സൈഡിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തന്നെ ആപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്പിന്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ എല്ലാ എന്താ പറയാ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഇതുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ഏതാണോ അതായത് ഏത് മോഡൽ ആണോ ആ മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇതിപ്പോ സ്മൂത്ത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് സ്മൂത്ത് ഫോർ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കണക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളോട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ആ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കണക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ അതിൽ കണക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണക്ട് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ എണ്ണ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൺട്രോളിലാണ് അതായത് നിങ്ങളെ ആപ്പിന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ബാക്കി മൊത്തം കാര്യങ്ങളും ഇനി ഉള്ളത് വരുന്നത് സോ കണ്ടോ ഞാൻ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാമറ തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ഇത് തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിങ്ങനെ തിരിയാ കണ്ടോ അപ്പോ ഇനിയാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ ഒരു ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി ഈ ആപ്പിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ എന്താ പറയുക ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് എന്താ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ക്യാമറ സ്വിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാലറി മോഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ മെനു എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ് ഉണ്ട് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെനൂസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ടൈം റച്ച് ഡി ആർ വൈറ്റ് ബാലൻസ് റെസൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ മോഡിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്വിച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഫുള്ള് എന്താ പറയുക വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് പാൻ ഫോളോയിങ് മോഡ് ലോക്കിംഗ് മോഡ് പിന്നെ ബാക്കിൽ രണ്ട് എന്താ പറയുക സ്വിച്ചും ഇവിടെ ഒരു നോബ് ആണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഫേസ് ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്വിച്ച് അപ്പം ഈ ഈ സ്വിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നോ അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ അതായത് ആളെ ട്രാക്കിങ് ഫേസ് ട്രാക്കിങ് ആണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര സ്പീഡിൽ തിരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അത്രയും സ്പീഡിൽ ഈ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിയും മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഈ ക്യാമറ തിരിയുന്നത് ഈ ഈ സാധനമാണ് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിയുള്ളൂ ഈ ഒരു ലോക്ക് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നിൽക്കി പിടിച്ച് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്
ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ മോഡ്സ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വെർട്ടിഗോ മോഡ് അതേമാതിരി മോഷൻ ടൈം ലാബ്സ് മോഡ് ടൈം ലാബ്സ് മോഡ് സ്ലോ മോ ലോങ് എക്സ്പോഷർ മൾട്ടി എക്സ്പോഷർ പനോർമ പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ എന്താ നമുക്ക് ഗിമ്പൽ തന്നെ വാക്കി മോഡില് മോശൻ മോഡിൽ അങ്ങനെ കുറെ മോഡില് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡാണ് ഓക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫിൽം മേക്കേഴ്സിന് പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കുറെ നോക്കി എനിക്കും എന്താ പറയുക ഡി എസ് എൽ ആർ ഇതിൻ്റെ മോഡ് മൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ബട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ മുമ്പിൽ ഏത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഡി എസ് എൽ ആർ ഇതിൻ്റെ മോഡ് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മോഡിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ നോക്കി കാണുന്നില്ല എങ്ങനെ മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മൗണ്ടിങ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇത് എസ്പെഷ്യലി മെയിൻ ഫോർ മൊബൈൽ ഫിൽം മേക്കേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ കുറെ ഹെഡ്ഫോൺസ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിടാം അപ്പം വരുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഗ്യാജറ്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് കാണാം So bye bye see you next time